Hola, muy buenos días. Hoy 7 de mayo del 2024. Mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal y seguidores de los grandes maestros, los guardianes del universo. Ok, eh, pues bien, miren, eh, voy a hacerles un recuento de todo lo que se ha dado de los mensajes de los grandes maestros y sobre las personas que han disque contactado, entre comillas, con con seres de luz, por ejemplo el canal de Johanna Díaz Vargas solamente eh, pues la única que pudo entrar ahí diciendo la verdad fue, fue Sarita y los demás dicen que han contactado con andromedanos que los hurma, que los reptilianos insectoides y todas boberías de esas que han, que han dado okay. eh, la mayoría de las personas no saben ¿Por qué les resuena esas palabras de los Urma, de esos hombres cabezas de león, con cabezas de león? Lo que pasa es de que en el en 1980, 80 y tantos, por ahí no me acuerdo exactamente bien, pero resulta que daba una película de la bella y la bestia, eh, que una bestia con un cuerpo de, de hombre con cabeza de león y garras de león, y que salía, pues ese es un parásito. Okay. Es un parásito y lo reafirmaron con la caricatura de los Thundercats. Era para que en este tiempo las pobres mentes que empezaron a hacer eh, dibujos eh, con la computadora, donde ponen felinos eh, fuertes, fornidos ahí, eh, de ojos azules. Eh, pues déjenme decirles todo esto, que eso no existe en ninguno de esos seres, ni los reptilianos. Los reptilianos solamente existen una dentro del humano débil y en las caricaturas eso es lo que es un parásito ¿entendrán? por eso desde niño empezaron a parasitarlos y por eso muchas personas ahora que crecieron y que son adultos les dicen eh, si se fijan casi todos tienen la misma edad todos te la, tenemos de 40 para arriba a esas personas que se contaminaron con esas enfermedades 50 eh, que dicen eh, que los urma son unos seres de Sirius y lo, que los um, otros um, seres que vienen de otros planetas, los arturianos y cosas así. Si ustedes supieran todas esas cosas que dicen todos estos, uh, dice que contactados entre comillas sobre estos seres que le dan vida a ellos en su mente, eh, porque como ellos no pueden crear los seres oscuros, entonces ponen a las mentes de los humanos a crear esos seres imaginarios en las mentes y los quieren hacer realidad, ¿me entienden? Entonces, no existe ni los reptilianos, eh, simplemente son hologramas metidos o demonios metidos en los seres humanos, por eso eh, las cámaras se mira que, que se mira eh, que se le hace como ojo de reptil, pero no es que se mire en el ojo de reptil en ese rato en la cámara, lo que pasa es de que la cámara hace eso, que se mire como que se tiene ojos de reptil, pero no los tienen. Lo que tienen esos seres que tienen metido un, un ser de esos de oscuridad, su mirada es fría, no brilla, ¿me entienden? Entonces, eh, cuando uno es luz, esas personas le quitan la vista a los ojos de, de cuando uno es luz, ¿me entienden? Pero no existen esos seres, esos mentados reptilianos, eh, para que estén tranquilos, eh, solamente usa a estas mentes débiles, porque hasta, la, hasta ahorita, a pesar de que hay millones o miles de historias de estos seres lagarto eh, y han hecho estatuas, nunca nadie ha visto una en realidad, ¿me entiendes? Porque solo son la imaginación. Entonces, el ser de la oscuridad se les aparece a los de alto rango. Por ejemplo, por ahí hay un video donde John McCain eh, se estaba transformando una persona y que hasta se asustó a ese señor. Ese video lo quitaron, porque todo quitan, pues, todo lo que les molesta ahí, y todo lo que es verdad, lo quitan. Entonces, empieza a usar a todas estas personas para poder criar esta realidad que hay de odio, de guerra, de destrucción, porque él ocupa un cuerpo humano para poder hacer eso. Por eso, a, al ser de la oscuridad, en realidad la gente no lo conoce porque solamente son energía pensamiento y ellos se le presentan a una persona de un modo y a otros de otro por ejemplo a los brujos a los brujos los hace ver eh, que se le aparecen eh, ya sea como un catrín como o sea hay historias por ahí pero en realidad no es eso solo son hologramas porque ellos no tienen cuerpo materia entonces ellos ocupan al humano 
y ocupan esa mente de ese humano para poder crear la realidad. Entonces, eh, por ejemplo, se comen los animales, entonces él entra al cuerpo humano. Por eso dicen por ahí que no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eh, están muy equivocados en eso. El ser oscuro es bien astuto y todo cambia. Todo aquel que se come un animal, eh, nuestro cuerpo es un templo donde mora Dios, que somos vida. Entonces, ¿por qué se alimentan de muerta? El padre hizo las aves carroñeras para que limpiaran de los cadáveres que quedan, ya sea un animal que se murió, porque los adultos se supone que somos, o los hombres somos seres pensantes, y cuando se muere una persona de nosotros los sepultamos y todas esas cosas. ¿me entiendes? Entonces, las aves de rapiña se hizo porque los animales eh, hacían... Eh, eso de hacer la limpieza de comerse los animales para que no se expandieran esas bacterias o virus de esos cadáveres entonces por eso el padre hizo esos animales ¿me entiendes? entonces el humano ya se cree peor que un sopilote porque se come los cadáveres ¿me entiendes? entonces el ser de la oscuridad como es muy astuto metió a la biblia que se podían comer los animales entonces la gente ya, ya con eso, ya, ya todo lo que está en escrito, escrito en la Biblia, pues lo que practican, ¿me entienden? Entonces, eh, si ustedes analizan bien, si les dicen, como Gary Lee por ahí, que estuvo en Guatemala hace poquitos días y que se comió el pollo campero y todas esas cosas. Ustedes imagínense un ser que dice que ama a Jesús y a nuestro gran padre y comiéndose su creación. Una mente enferma, como Gary Lee. ¿Me entienden? Entonces... Eh, el ser de la oscuridad es muy astuto, eh, usa las mentes para poder dar eh, un mensaje, vamos a decirlo así, parecido a la luz, eh, como viene en la Biblia esa parte, eh, y por eso los usa y, y usa la parte de la Biblia para que la gente eh, con eso los pueda manipular. ¿me entiendes? Por ejemplo, dicen, no, pues que el Maestro Jesús eh, fue muerto en la cruz y todas esas cosas, fue crucificado, y en el, en el Santo Rosario de la Gran Madre dice... Fue muerto y sepultado de los tres días, resucitó en el tiempo de Poncio Pilato. Dice, según las escrituras. No sé qué pone un punto, entre comillas. Según las escrituras. ¿Entienden? ¿Entienden esa parte? ¿La pueden analizar? Que dice según. O sea que asegura la, la Biblia, pero la gran madre dice que ellos aseguran, pero no fue así. ¿Me entienden? El Santo Rosario, ahí lo dice. Por eso dice, según las escrituras. Por eso les digo, no analizan, no escuchan, no indagan, no investigan. Entonces, la gente como no puede investigar, no tiene esa fuerza. ¿Por qué? Porque le ponen el trabajo, que tiene que pagar biles, eh, tiene que un partido de fútbol, que los bailes, que todo eso para distracción. ¿entiendes? Entonces, toda esa energía eufórica van y van a gritar, a quitarse todas las penas que tienen toda la semana del trabajo. Y van a entregar toda esa energía. Entonces, por eso les digo, son muy inteligentes estos seres oscuros. Ahora lo voy a decir y también en otra parte del significado del grado 33. El grado 33 significa que ¿Qué? los masones tienen contacto con, tre, tra, con 33 nefelín que están en el centro de la tierra y que tienen que hacer un ritual de sangre para que se puedan manifestar ellos. Por eso ellos tienen un espejo en cada lado en sus fiestas paganas que hacen y eh, sus pisos ajedrezados de, de blanco y negro para poder manifestarse esa energía de Luzbel y Satanás, ¿me entiendes? Entonces, cuando ellos se comen a los ni a, pues la carne de los humanos y la sangre, entonces todo eso que, que se comen, entonces el ser oscuro que tienen dentro de ellos, al recibir esa, esa sangre, entonces de esa vibración esa lo, lo siente el ser humano y por eso empiezan a ver o a viajar a ciertos lugares, ¿por qué? Porque es el ser oscuro manifestándose en ese cuerpo humano. ¿Me entienden? Que le llaman el adenocromo, por ahí. Entonces, eh, todo esto eh, que están haciendo estos seres oscuros es tapar en realidad la verdadera historia de quiénes somos y por qué el Maestro Jesús dijo, Malaya aquel que contamina un niño que se colgara una piedra de molino y arrojarse al mar. O sea que eso de de corromper a los niños, ese es el problema de quién, de la de la raza humana, ¿entiendes? pero por medio de los demonios, porque los niños son inocencia, entonces la inocencia dónde está, en los niños, ¿por qué creen que se llama el nuevo renacer? Porque renacer retornaríamos a la inocencia, como dijo Sagnes la canción, retornar a la, a la inocencia, o sea que retornar a la inocencia es respetar a los animales y convivir con ellos, ¿entiendes? porque esa es la ley universal. 
Entonces, esa es una ley que el ser de la oscuridad no quieren que respete a nadie, porque saben que así aprenderían a conocer a nuestro verdadero gran padre, amor de vida. Entonces, eh, todas estas eh, o contactados que están por aquí ahorita, eh, yo inclusive les he mandado un reto a todos estos para que puedan demostrarme a mí lo que tantos hablan de los extraterrestres que ni siquiera conocen. Entonces, eh, todo lo que estamos haciendo eh, nosotros es simplemente dar el mensaje que trataron y han tratado de borrar eh, sobre el amor y la esperanza y que conocieran a nuestro gran padre respetando su propio cuerpo para que pueda entrar la vida a sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el ser de la oscuridad inventó que podían comerse los cadáveres para él poder, eh, poder entrar en sus cuerpos, materia. ¿Entiendes? Porque el cuerpo humano es un templo donde mora Dios, sí, mora Dios porque dentro está un ser que se llama alma, un ser de luz, que es la partícula o la chispa divina que el Padre nos dio para venir aquí a la tierra a experimentar y poder ayudar a este ser oscuro que pudiera despertar de su conciencia oscura que tiene, ¿me entiendes? Entonces, por eso el Padre le quitó el cuerpo a todos los ángeles caídos o todos aquellos que son maldad. Por ejemplo, aquí en la tierra, va, se lo va a poner fácil, un asesino eh, mata a una persona se lo lleva a Satanás y ese, ese cuerpo ya no puede encarnar ni reencarnar aquí en la tierra por 25.920 años queda atrapado ¿entiendes? porque se lo lleva al ser de la oscuridad entonces lo que estamos tratando nosotros de hacer es salvar esa alma para que Satanás no se la lleve por eso es de que estamos haciendo esto lo de la guerra que no sigan destruyéndose por eso estamos dando mensajes para que dejen las armas y no siga creciendo el ejército de Satanás, ¿entiendes? Entonces la gente no, no entiende por qué ya están endemoniados, por eso es de que hace millones de años hicieron lo mismo que está ocurriendo ahorita, por eso todos los altos generales, todos los gobiernos corruptos son seguidores del ser de la oscuridad, y el ser de la oscuridad está disfrazado en forma de hombre, por eso le dicen lobo vestido de oveja, donde él aparenta ser un ser que trae, eh, libertad para la gente, pero no la trae ¿me entiendes? está disfrazado pero solamente los hace que confíen para poderlo destruir, porque así trabaja él ¿por qué creen que esta guerra que están haciendo ahorita, inventando ahí eh, genocidas y todas estas personas que están ahí en Israel y Gaza e Irán, Rusia ¿me entienden? es porque el ser de la oscuridad es su ejército de asesinos, que él se iba a dedicar a matar a miles cuando supiera que el maestro Jesús ya estaba aquí en la tierra. ¿Y saben cuándo empezó todo esto? Porque en el presidente número 45, que se llama Donald Trump, es el presidente que él trajo toda la desgracia a este planeta, porque en realidad eh, Donald Trump es el verdadero Satanás encarnado en él. Por eso dicen y adorarán a la bestia, por eso toda la gente, no, que Donald Trump, porque ellos conocen la energía, conocen la energía del dinero, por eso él manipula todo lo que se llama dinero, ¿me entiendes? Ahora hasta multimillonario lo hicieron, entonces eh, ese es el dinero de Satanás, porque él es el que da toda esa riqueza, pero nosotros nos tenemos muchas sorpresas también a esta gente, así de que muchas bendiciones a todos aquellos que pudieron entender el mensaje de amor y de esperanza para el despertar de su conciencia, y que pudieron encontrar ese Cristo interno que tienen todos, es más, todo lo tenemos, eh, solamente hay que encontrarlo y arrepentirse de corazón de todas las acciones que hemos hecho a través de los tiempos para poder nosotros eh, discernir y entender todo lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo en contra de nuestros propios hermanos y sentimientos, ¿me entiendes? Porque todos son manipulados, la mayoría, por esta inteligencia artificial que se llaman demonios, porque los demonios, están metidos en todas las personas que comen animales. Entonces ellos, eh, de una forma muy sutil e inteligente, depende, por ejemplo, están metidos en el cuerpo de Gary Lee 1. Entonces ese los pastorea a todos, pero no les dice la verdad. ¿Me entienden? Y les habla de la Biblia, porque lo, todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque los seres oscuros son los que arreglaron toda la Biblia para tener a sus seguidores dormidos, a las ovejas. Entonces, Gary Lee... Es un demonio adoctrinado y por eso es da la Biblia como es. Y por eso los eleva, los tumba, que eh, van a hacer guerra y que cuatro avisos y que el que, el que no esté y que todo eso es para solamente para llamar la atención. O sea que le sube la energía, se las baja, sube, baja, así están estos, así trabajan ellos, para que me entiendan. Entonces, Gary Lee es un apóstata, es un mediocre, es un oportunista, 
y vive de la pobre gente que en realidad cree que les trae un mensaje de amor y de esperanza. Pero pronto van a saber toda la verdad y van a poder analizar todo lo que yo le había dicho. Bendiciones para todos, luz, paz y amor en sus corazones.